அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு சசஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம மீல் மேக்கர் குருமா பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நான் அன்றைக்கி ஒரு ஐம்பது கிராம் மில் மேக்கரை சுடுதண்ணியில் போட்டு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் நல்ல புல் தண்ணிலாம் இல்லாமல் புழிஞ்சு எடுத்துருக்கேன் இதில் பாதி வந்து மிக்சியில் போட்டு நிறைய அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அடுத்து தாளிக்கிறதுக்கு பொருட்கள் பார்க்கலாம் பிரிஞ்சையில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிராம்பு பட்டை ஏலக்காய் இதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி கா டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி உப்பு தேவையான அளவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகா பொடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பீஸ் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு பெரிய தக்காளியை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் இவ்வளோதான் தேவையான பொருட்கள் வாங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நடுப்பில் கடாய் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன சேர்த்துடலாம் என்ன சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயத்தை போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் வெங்காயம் சேர்த்துட்டேன் இப்போது இது கொஞ்சம் எண்ணெயிலேயே போட்டு நான் பொறிச்சு எடுக்கிறேன் நீங்கள் வேணுமா நிறைய எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கலாம் இதுவே கரெக்டாக இருக்கும் மீடியம் வச்சு பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வரணும் எல்லாமே ஒரே மாதிரி வரணும் இது வந்து காவாசி மட்டும் கடாயில் விட்டுட்டு முக்காவாசியை நான் ஒரு போல்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இது தயிரோடு சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் இதை இதுதான் டேஸ்ட்டே இது கண்டிப்பாக செய்யுங்க இது சூப்பராகவே இருக்கும் இப்போ காவாசியை மட்டும் கடையில் வச்சுருக்கேன் மிச்சதை பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு பொருட்கள் சேர்த்துடலாம் இது ஈஸியாகவே செஞ்சிடலாம் அந்த குருமாவை டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் இட்லி தோசை சப்பாத்தியோடு இது சூப்பராக இருக்கும் அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ் சேர்த்துடலாம் இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடலாம் அடுத்து தக்காளி சேர்த்துடலாம் தக்காளி நான் அரைச்சிருக்கேன் ஒரு பெரிய தக்காளி இது இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு அடுப்பு சிம்மில் வச்சு பண்ணுறேன் அந்த பக்கம் தக்காளி வதங்கிட்டுருக்கு இப்போது இந்த மிக் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வெங்காயத்தில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் இதை வந்து மிக்சி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இதை அரைச்சி எடுத்துடலாம் இதை அரைச்சிட்டேன் இப்போ வாங்க போய் அது கிரேவியை பார்க்கலாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போது அடுத்து பொடிகளெல்லாம் சேர்த்துடலாம் மஞ்சள் பொடி மிளகா பொடி உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க மல்லிப்பொடி இதோட பச்சை வாசனை போகிறவங்களுக்கு நல்லா வதக்கிடலாம் நல்லா வதக்கிட்டோம் உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ முதவே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் நம்ம சோயால இப்போ சோயா வந்து அரைச்சதை சேர்த்துடலாம் இதே ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிடலாம் இது மட்டன் குருமா மாதிரியே இருக்கும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இதோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடணும் என்ன மேலே தெளியணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடலாம் அடுத்தது வந்து சோயா சேர்த்துடலாம் இது நல்லா கலந்து விட்டுடலாம்
இங்கே பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இது சேர்த்துடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நான் இது கொதிக்கட்டும் குருமா நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு எண்ணெயும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மேலே தெளிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கெட்டியாயிரும் இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் நான் சேமிங் போலுக்கு மாற்றிட்டேன் அவ்வளோதாங்க சோயா குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இது மீல் மேக்கர் குருமாவும் சொல்லலாம் அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ம